子再用力一点啊！我还没听过这么蠢的要求。本来就是来收个保护费，那么，扫大今天就教你做人。天童啊，你说挨揍就能变强，这是真的吗？啊，今天又没人买，修保护费的那些家伙应该也快来了吧？哎呀，这样下去，我要什么时候才能攒够钱去紫薇学院报名啊？嗯？啊，要是我跟小说里的主角一样，拥有金手指就好了。真有金手指，这这么高掉下来，不会摔死吧？是不是过去看看比较好？要是刚过去他就起来讹我怎么办？但是万一真有事儿呢？啊，不就是垫钱吗？不就又得凑报名费吗？我杨小雨说上就上。还活着？喂，你没事吧？醒醒！我呀，我是甜筒。什么主人？我认识你吗？哎呀，主人，你不记得我了吗？你到底是什么东西？你想勒索我？我可没钱。啊、哎，有了，这样。主人，他知道了。啊，是。御神族，父亲战败，以莫须有罪名将我流放到第九域地球。突破第九域金币时，我的肉体破碎。魂魄和婴儿融合，我是九域战神杨潇的儿子。甜筒是天域系统的化身，也是父亲出征前留给我的保护符。主人，那群怪物趁着老主人不在星球，把我从你身边偷走，又将你流放，我用尽全力才找到你。甜筒，不过你的灵根只有三，资质也太差了吧？这样怎么能强大起来呢？我的肉体破碎，来到这时。急需魂魄融合肉身，阴差阳错就拥有了这副身体。哎呀，主人放心，我会帮你慢慢强大起来的。喂，喂，喂，小子，该交这个月的保护费了。把把主人，我的能量不够，要沉睡了。系统会帮你开启天眼，剩下的就交给你了。系统？哈、啊，我也有外挂了。守柴杆。喂，洒家跟你说话呢，交钱。啊？看书看傻了吗，呆子！这系统该不会在玩我吧？肉体质，挑战灵根，不要怕，去挑衅吧！啊！这感觉好爽，感觉浑身充满了力量。可以啥呢？解决这招试试。玩够了吗？手，松手。这小子的力气怎么变得这么大？现在轮到我了，爽吗？我再敢收保护费，我见你一次打你一次，滚！是是是,是。虽然靠着系统的力量将陈勇赶走了，但我要是无法修炼，也进不了紫薇学院，陈勇不会善罢甘休的。难道我这辈子？只能碌碌无为了吗？哎呀，不会的，因为那就是属于主人的力量啊。什么？不是系统的力量，而是我自己。是的，主人，你的身体虽然崩碎，但神力并未消散，而是随着魂魄进入了现在的身体。不过，那些神力都隐藏在血肉深处，需要外力才能激发。所以外力就是挨揍。对，挨揍越狠，神力激发越快。刚才你也感受到了吧？神力被激发的感觉。不说，我要去找人揍我啦！主人，你清醒一点，你还要准备明天的入学考试。紫薇学院啊！耶、yeah, ，太棒了！好了，下去吧。下一位，杨小乙。终于到主人了。求求你了，我求一百，六十点就够。天童，你们说的无与伦比的神力是我的吗？难
全都是一气坏了。我看看，对不起主人，您跟自治和您体内蕴含的力量是不一样的。小家伙，你这灵根资质，依我看还是别报名了，省得浪费钱。灵根资质低不让报名吗？也不是啊，要知道能进紫薇学院的灵根资质基本都在六十点以上。不过，像你这种只有三点的呀，这辈子是没什么前途喽。你说他没前途，他就没前途吗？哦，是香菱小姐。哇，是香菱小姐，好美呀、啊。好美哦，好漂亮的妹子！你们身为人师，怎么能光凭灵根资质就去判定别人的前途？谁给你们的自信？呃，是是我不对，香菱小姐教训的是。以后再让我听见你们这么贬低人，小心我告诉院长！不，不敢了，绝对不敢！真是人美心善啊！令牌呢？在这儿，香菱小姐，请收好。啊，能啊，好的，谢谢你。她的灵根资质一定和我一样好，不然不会这么感同身受。香菱小姐，后面的考试我一定会好好保护你的。哇，不愧是香菱小姐，香菱小姐不愧是天香世家的继承人，就是七点零根资质，我这辈子都不可能有这么高的资质啊！可惜了，距离满资质就差三点。什么？就是七点？啊，我和他好像不是一个 level 的。呃，主人别灰心，你们也就差了九十四点，等你的力量完全恢复了，很快就能追上他。对，谁说灵根自知就代表着一切？这次，我杨小雨就要为所有灵根自知不行的人证明，下午的考试，我一定要让他们看到我的实力。入学考试共分三场，分别为力量考验、反应考验与实战考验。三场考试全都达到合格的标准，就有资格加入到紫薇学院。下面我宣布，第一场力量考验开始。各位尽全力轰击这个机器， 5 0 0分为及格，只有超过500分的人才有资格进行下一场考试。接下来，各位考生按号开始测试。香菱灵根资质97点，本可以免试，没想到他竟然有这样的觉悟。正好，我也多日没有测量过自己的力量值了，这一次<笑>还行。这这也太厉害了吧！看来今年新生第一非他莫属。灵根资质的差距果然无法弥补。下一个不合格，下一个不及格，下一个。那些资质比我高的家伙也有很多不合格的，我真的能行吗？挨揍之后我就能获得力量的话，我是不是该请老师揍我一顿？下一个不及格，下一个。不及格，下一个；不及格，下一个；不及格，下一个，下一个。杨小乙，哎，老师，要不你先打我一顿？呃、<笑>这个家伙在搞笑吗？该不会怕了吧？临阵退缩，没胆量的家伙。杨小乙，<笑>你该不是不行吧？杨小乙，不行就下来，承认自己的无能不丢人。嘿呦，他还挺认真。甜头。主人放心，我这就为你激活天眼。天眼之前，嘿！牛啊，竟然连机器的破绽都能扫出来！力、哎、力量值爆表了、啊！我不服，肯定是这机器坏了。一个小白怎么可能有这么高的力量值？不信你们看。呃呃，真可惜呀、啊，看来他没有坏呢。<笑>接下来准备第二场考核，这一场考核有一定难度，这些石锤会从四面八方对考核者进行攻击，攻击具有随机性，二十分钟后还能够站立的人通过考核。这也太难了吧！完了完了，这么大的石锤我会死的吧？这考核有点难度。这考核也太爽了吧！跑，快让凯别挡路！来的正好，正求没办法激活体内的神力，来吧，哗众取宠！这小子疯了，这可是反应考核，挨上一下不死都得出局。还以为多厉害呢，就这。
就这，上赶着找死，资质不好，脑子也有问题。哎，伤成这样，肯定通不过考核了。他不会有什么事吧？叫他！石锤又来了！好快的速度，根本躲不开。啊！石锤速度变快，力量也加强了。我若是挨上一击，恐怕立刻就要出局，不能被撞上。他身处攻击中心，不过躺在地上，应该不会再受伤。怎么偏偏这回醒了？神力恢复的感觉，真爽啊！小心，我能够，好爽！再来，好爽啊！啊，疯了疯了，这还能起来？我来了！是我眼花了吗？他在石锤上飞，还能怎么了？利用石锤的击打淬炼身体，还能游刃有余。这小家伙体魄强健，是个为战法而生的好苗子呀！院长，可是这小子灵根资质只有三点，竟然只有三点！这样的资质，想要踏上修行之路，可谓举步维艰呐、啊！可惜了、嗯。是啊，可惜。不过这一届还是有几个好苗子。天香世家的香菱，陈家的陈乾，灵根资质都是上乘。好东西啊！再来几次，连香菱的丫头都不是我的对手。切，也不掂量掂量。第二场考核结束，三百人淘汰。不要以为你们通过两场考核就能高枕无忧，第三场实战考核才是重中之重。希望各位戒骄戒躁，切莫再做些哗众取宠之事。切，你直接报我中间号得了，这老师感觉在针对我。实战考核在学院的紫薇森林中进行，这是你们考核的名牌。接下来你们分批进入森林，众生响起后五小时为考核时限。本场考核不得杀人，其余手段不限。我念到名字的第一组学员出列：王东、小三、陈贤、杨小乙。你的名牌我要了，灵根资质三点的家伙也敢和我抢风头，这一次定要废了你！真把自己当回事儿了。他是一阶学徒武者，实力恐怕不弱于我，你别太大意。我心里有数，不过还是谢啦。哼，希望你是真的有数吧。一阶学徒武者，妈。全部学员都已进入考场，接下来考核正式开始。开始了，三十人一组，十组三百人，每个人要有三块名牌才能通过考核。也就是说，这场个人战，最终只有百人能够晋级，必须分散，才有机会夺得名牌。想跑？你问过我吗？杨小乙，交出你的名牌！站住！名牌是我的。三个一阶学徒武者，以我的实力，混战之下很难保住名牌，还可能失去一战之力。杨小乙，以你的资质，进了学院也是浪费资源。老老实实把名牌交出来，我就不把你打残了。没错，一个小白也敢跟我等争入学资格？交出名牌，滚吧！<笑>好啊，那就给你们吧。不过。名牌只有一块，想要自己来拿。啊、我的名牌，少废话，谁抢的就是谁的，都滚开，别碰洒家的东西。拿到了，名牌是废什么话、啊？名牌是洒家的。痴心妄想，你们的名牌都是我的，都是我的，我的，是我的。名牌，我的。纠、啊、正一下，这里的名牌全都是我的，赌我，抢我名牌。想进紫薇学院？哎呀，哥，我错了，别打了。我入学名额稳了，你们两个我就放过了，下次注意哦。不要来了。主人，前面有好东西。指路。就是这里。是我的。我去，好硬。<笑>什么人？哟，好巧呀。香菱、嗯，完了完了！主人，他要抢你果子。早就听说紫薇森林里有不少天才地宝，现在看来果然如此。都说见者有份，一人一个，多的没有了。我的果子，嗯、不逗你了，收回去吧。这红果是学院为新生准备的机缘，既然你找到了，我也不会争抢。既然如此，我就不客气了。他真是个好人。嗯嗯。
嗯嗯，我这我我我、哦、好热、啊，竟然控制不住泄气了。谁让你之前在大家面前不给我面子啊？现在出丑了吧？活该！哎，甜筒要收回之前的话，他是个坏女甜筒，安静。嗯。看来你已经炼化红果药力。既然如此，不如切磋一下。之前看清你，我很抱歉。为了表现我的歉意，我会全力以赴与你切磋。行，虽然逻辑不太清楚，但我刚好要突破，也正好需要磨练实战经验。忘了说，我修元法，接下来你可要小心了。你、啊、狂什么呢？天童，海天眼，哼，这身体弱点，难下手啊。啊流氓，顺手顺。向凌，头上！啊，不要！啊，不疼？废话，砸的是我，你怎么可能疼？姚小乙，别废话了，这里不能待了，走。李老师，怎么会突然起火？学生们都安全了吗？还在清点人数。李强、王蓉、周荣清，不够，人数不对。还差两个，还差杨小乙和香菱小姐还没出来。路被堵了，恐怕不只是路被堵了这么简单。啊、狼群，这群野兽被烧红了眼，恐怕不好对付，得想个办法离开。甜筒，能找路吗？正在进行路线分析，请稍后。我拖着这群魔兽，你找机会走。要走一起，找死！小心！香林，你还好吗？甜筒，找到路了吗？主人。左边第三棵树后面的小道，可以直接离开森林。不能再等了，立刻派人进去找他们。院长，火势太大了，冒人进去，那也要找？难道要看着这两个学员死在里面？院长，出出来了。人没事吧？这么大的火，怎么不知道早点跑？我们在火势中心。香菱和我切磋，没控制住。你和香菱切磋，这小子竟然这么厉害！啊，不对，老朽的森林就是你们两个烧的。杨小乙，装什么呢？像你这种无能，也配和香菱小姐切磋？就是，吹牛也不打草稿，真不要脸。侥幸救了香菱小姐，只管我自己脸上贴金。切<笑>，恬不知耻。让你们烧了森林，吃苦头了吗？还不赶紧找本院长求援？是你啊！我说是谁这么关注我？原来是主动送我令牌的大好人啊！多亏你开局就送了我令牌，我才有机会遇见香菱小姐。你人真好！你胡说！明明是你算计我！准确的说，是你太蠢才会中计。你别得意。你真以为紫薇学院会收你吗？陈前这话什么意思啊？各位，杨小乙只有三点零根资质，根本不配修行。你们真要看着这样的他抢占你们的入学名额吗？院长，这种家伙不配入紫薇学院啊！没错，院长，三点零根只会浪费资源。院长，不能让他入学。院长，我等附议。院长。杨小乙，他们都让我开除你，你有什么想说的？院长听他们的话，那这紫薇学院也配不上我。<笑>说得好，杨小乙，紫薇学院欢迎你的加入。也太酷了，我果然是这条杆最靓的仔，院长也抵挡不住我的魅力。既然杨小乙通过了三次考核，就已经成为学院学生，这是紫薇学院的规矩。另外，紫薇学院的校训：博闻明理，厚德济世。
。今日我未曾在诸位身上看到任何一点。往后希望诸位引以为戒，通过入学考核者准备入学，其余人解散。杨小乙，给我等着！通过考核的所有学员暂时入住临时宿舍，明天宣誓大会之后再为各位办理入学。不愧是紫薇学院，临时宿舍都比我的住处好。都怪那群老东西，害得主人流落至此。这笔账迟早跟他们算清。嗯。有他们好看，这些事不用你操心。你的身体恢复的怎么样了？恢复了一些，还不足以开启天眼第二层。你确定那小子就住在这儿？千真万确，我亲眼看到他。有人来了，我去沉睡恢复力量，主人小心。杨小乙，滚出来！我今天要你好看。要我好看？我已经很好看，就不劳陈兄费心了。什么玩意儿？真哥好像不是这个意思吧？我的意思是，你有这份心，不如先让自己变好看点儿。毕竟像你这么丑的，还真不常见。啊！你敢耍我？找死！激发神力就靠你了。就这，你在给我挠痒痒？啊！受了我全力一击，你怎么可能没事？谁知道呢？可能是你太弱了吧。好像是有点弱，他看上去一点都不痛哎。<笑>你们会不会说话？我绝对不会告诉别人陈哥很弱的。陈哥，你放心，我们会监督他的。够了，废话少说，动手！我让他身体残疾，入不得紫薇学院。是。不会吧，不会吧，不会真以为我打不过你们吧？啊，这不可能，在森林里你都不敢动手。修正一下。不是不敢，而是不屑。下次再敢来，可就没那么简单喽。滚！看什么看？还不快扶我走！哎、啊啊，总算能睡会儿。我、啊、去，不是吧？啊！等等等等等等等等。啊！啊啊看到了吗？这就是那个变态，为了偷窥地板都干穿了，牛逼呀、啊！我的是樱木，小林，昨天的事情是个意外，我也没想到宿舍的木地板质量这么差。哎呀，就算是误会，你都看光了，我还要向你道歉吗？好像也是啊。别解释，你这个流氓！紫薇学院宣誓，大会马上开始。不愧是香云大小姐，这性子够烈。我想请各位先看完这一幕。战！以我血，镇定如斯顿，莫人阻拦营。以我血，镇定如斯顿，莫人阻拦营。以我血，镇定如斯顿，莫人阻拦营。宣誓大会开始，诸位，随我宣誓。以我血，祭天地；以我血，祭天地；以我心，正我意；以我躯，不相依。我魂，除邪力，我即重生在地球，往后定能复眼于真。除了寻找父亲，我还要是我的家。宣誓大会结束，欢迎各位正式加入紫薇学院。有你们是地球之幸，我相信总有一天魔兽之威会彻底解除。接下来我们开始分班，修行元法者站到我的右边，修行战法者。地球修行之法分为元法和战法，元法主修灵性，擅长远程法术，作战中有法战保护，死亡率低；战法主修身体，擅长近身作战，死亡率高。佛曰：“我与元法有缘，等我修成元法，能打能扛，整个紫薇学院谁能磨匹敌？”这孩子的灵根资质只有三点，修元法便浪费了他强悍的体魄。难道他怕死？杨小乙，你可是走错方向了。胡院长，我没选错，我想学的就是元法。你的身体抗击能力无人能敌，为何不修战法？紫薇学院可不收贪生怕死之辈。院长，我不怕死。我选择元法有我的原因，说来听听。元法身体脆弱，一旦与魔兽冲破战法防守，元法只能任人宰割。我修元法，能成为同伴最后的屏障。你成为战法，同样可以在后面护卫元法。可谓战法
岂有退缩不前的说法？而且我认为，元法也应当加强身体训练，才能在战场上发挥最大的作用。你的想法倒是和我不谋而合，可惜修行元法消耗时间已经足够长。不过，既然你有这个心，去元法试试也无妨。少年人呐，的确比我敢于尝试。记得罩着我等啊！以后别忘了，兄弟。张小影，是我小看你了。这波我在大气层。元法不一年 C 班，紫薇学按照 A 到 C 一次分班 ，A 班最优 ，C 班最次。大家好，我是你们的班主任陆威，今后由我教导你们的元法修行。元法修行共分五级，修行者被称为元师。今天我们只说基础内容。元法修行靠吸收五行元素提升等级，以元素攻击为战斗手段。大多数元师只能汲取某一系元素，少数天赋异禀的人，如院长就是双系元师。杨小乙，听说院长很欣赏你，你来讲解一下元素攻击怎么修行。哎。天童，救我！来了来了，一级单系元师能够修行一种元素攻击，之后依次递增。一级元师又分为上、中、下三个阶段。Get。而元法修行有两大基础要素：灵根资质和精神力。前者决定吸收元素的速度，后者决定元素攻击的次数，等同于游戏人物蓝条。嗯嗯，你的讲解很清楚，以后同学有问题也拜托你讲解啦。没问题。杨小野，你好厉害呀、啊！知道精神力怎么测试吗？别急，一个一个慢慢来。啊，真有活力，居然问了这么久。哦、卢老师，元法不 A 班和 B 班已经完成了精神力检测，到您班了。C 班的人来了，有好戏看了。一群无能组成的班级，也就走个过场喽。大家未来都是守护地球之盾的战友，你们这样说话过了。江林小姐。你这话就说错了，以他们的资质，恐怕根本毕不了业，也上不了地球之盾。和你说不通，这位同学，请注意你的言辞。咱们学院历届 C 班就没几个毕业的。老师，我说错了吗？喂，小红毛，你口气这么大，难道谁一班第一？排名多少关你什么事儿？我就随便问问，你急什么？让我猜猜，莫非你是 A 班倒数第一？红毛，你跟杨小雨啥关系啊？他咋知道你垫底、啊？该不会是垫底和垫底惺惺相惜吧？闭嘴，都闭嘴！就算我 A 班垫底，也轮不到你一个 C 班的无能说三道四。那就比比，好啊，比就比。我精神力一百五十点，你拿什么跟我比？三点的资质吗？<笑>要不别比了吧，精神力没有上限，但一百五也不低了。陆老师，我必须比，不比 C 班星就散了。这是聚神石，把石头抓在手里，思维放空。这么半天还不到十点，精神力都没有的朽木枯株，装什么难道？我真就止步于此了吗？不，我不信。我去，这也行？数值还在攀升，三百五、四百，超过香菱了。四百五、五百，怎么可能？五百可是三级元师的水平，居然超过了聚神石的极限。五百点，几乎和我的精神力相差无几了。杨小乙创下入学考试记录，成为年级第一。愿赌服输，来向 C 班所有人道歉。向 C 班所有人道歉，你就非要这么羞辱我？要不就算了吧。就是，多大点事，闹得这么难看。只有 C 班有资格说了算，你们要算了吗？道歉，对，必须道歉。不好，杨小乙玩弄人心的本事好强，可恶，这下没法脱身了。对，对不起。你说什么？我没听清，大声点儿。可恶，对不起。喂，丢了这么大的脸，你居然想就这么算了？杨小乙，得饶人处且饶人，你太过分了。红毛兄有些话也没错，你本来就无能，精神力高，灵根资质低，这叫什么？这叫漏斗。我是漏斗，那连我都打不赢的你算什么？气管？可能还是不可回收的呢。你，虽说他是杨小乙的手下败将，但有句话说的对，不能就这么算了。光会耍嘴皮子功夫，算什么本事？七天后笑比舞台，只用元素攻击比一场，你敢吗？对我有什么好处？杨如果你赢了，我任你处置。天灵要是我赢了，要是我赢了，我要你跪在地上替我擦鞋。他在激你，别上当。挑战，我应下了。你说的好。年轻人就该如此，不畏挑战
，我来给你们当这场比赛的裁判，如何？有您在，我就不担心有人赖账了。老师，我也是。我这求之不得，不可能输。既然如此，今天就散了吧。C 班的同学留下。孟德坤距离元师只有一步之遥，比赛前他肯定会突破一级元师。你可以去元法阁看看。元法阁什么都不知道，还敢答应人家挑战？元法阁是学院图书馆，里面存放有数万种元师修行之法，所有人测完精神力都要去那里挑选功法。你就别等了，马上去。五系元法中，火系元法最易上手，伤害力也极其强大，正好适合我。你也要学火系功法？火球术对林根资质要求高，可能不适合你，要不再考虑一下？香林，你总是主动找我说话，难道你喜欢我？切，谁喜欢你、啊？好心劝你而已，不听算了。感受天地之力所蕴含的火元素，用灵根牵引萃取，将其凝结成型。<笑>这么小的火球，烤鸡都烤不熟。<笑>七天之后，你输定了。不好意思、啊，你控制住。等我学会元法，有你好看的。等你学会了再说。他只看了十分钟就能凝练火球，这般悟性。我都难及，有空盯别人，不如自己好好学习。这丫头还蛮可爱的。你接下来准备干什么？修炼，要不要一起？啊、嗯！我的灵根资质太差，即使感受到了火元素，也很难将它们凝结。已经是极限了，没法扩大了。杨小乙，要不算了吧，已经一天了。你先回去吧，我再试试。如果体外所能凝结的火球大小已经到了极限，那快停下！某人把火元素纳入体内，会有生命危险的。我可不想一辈子都那样无能、无破、无力。张小雨，你做到了，成功了，终于可以休息。五百点精神力，一天透支完，不要命了呀！要不是香菱及时把你送过来，你可能当场就没了。下次我会注意的。你还想有下次？求数有所突破。我知道你想给 C 班出一口气，但也不能拿命拼呐。你是打算在比赛开始之前就倒下吗？杨小乙，当然是有下次啊。我说的话了吗？老师，我知道错了。嗯。啊，对了，香菱呢？她去哪儿了？哎，就知道转移话题。她回去休息了。你记得到时候好好谢谢人家。不过，你妹妹在。嗨，哥哥。天童，你你怎么会在这里、嗯？这件事情说来话长，当时你昏倒了，我心里特别慌，就从家里跑来找你啦。天童，好好照顾哥哥，老师去上课喽。老师交代，到底怎么回事？事情是这样的，当时你昏过去，香菱姐姐着急救你，我也被吓到就现形了，想变回去的时候就已经被陆老师逮到了。既然这样，那你就维持现状，加入学校吧。啊！刚发现，透支精神力也能激发神力。你入学之后，我能陪在我身边，及时送我到医务室。你一个孤儿，哪来的妹妹？说来话长，那是一个大雨滂沱的夜晚，我从垃圾场路过，一个嗷嗷待哺的孩子向我伸出双手，用这样水汪汪的大眼睛看着我，恳求的对我喊道：“哥哥，带我走。”杨小雨。人话，事情就是这样。她是我捡来的妹妹，希望院长能让她入学。那她人呢？丑话说在前面，她想加入学院，必须得通过资质测试。她就在门外，您放心，她的资质肯定没问题。天童，你可一定要靠谱啊！哪里来的小萝莉啊？好可爱啊！这该死的心动的感觉，我恋爱了。小妹妹，你是哪里人啊？来紫薇学院做什么？天童。院长，这就是我妹妹。妹妹，小丫头，用这个测一下你的灵根资质。什么？完蛋，撞过头了。灵根资质九十四点，世间罕见。杨小雨，你这个妹妹了不得呀！九十四点灵根资质，香菱是九十七点，他们之间只有一个杨小雨的差距。居然是杨小雨的妹妹，可恶！小丫头，我安排你去元法系 A 班，好吗？可是我想修行战法，以后就能在前面保护哥哥啦。院长，你看，我很厉害的。
，你跟袁战双修的好苗子没了。既然这样，天童就去战法 A 班吧。我记得祥林的宿舍还缺个人。你看我有没有啊？要祥林，夺命之仇，破梦代天。兄弟们，综合了。我是无辜的。六天昏倒六次，杨小雨不把自己的命当回事儿，你也不管管他，啊，这不是管不住吗？也不知道我上辈子是欠了你们什么，这辈子派你们来折磨我。明天就是正式比赛，嗯、他准备的怎么样了？这个嘛，老师明天看比赛就知道了。怎么还没开始啊？我都等半天了。就是，我一大早就过来看热闹，呃，不是、呃、看比赛了。再过一分钟就十二点了，杨小乙人呢？时间一到，杨小乙还没出现，就算他认输。他是不是怕了？胆小鬼！葡萄，我看不起他。这废物，该不会是还没成为元师吧？你怎么还不来？院<笑>长，杨小乙就是个胆小鬼。听说我成为一级元师，他肯定是不敢来了。这次比赛，等一下，红、呃、毛、呃，你说谁不敢来？小爷就在这儿呢。什么？他居然来了？毛都是一级元师了，他来不是倒打吗？还不准备上台比赛？没想到你居然真敢来，怎么不敢？要不是我睡过头，你现在已经是我的手下败将了。我靠！敌杨小乙，必输无疑。是吗？我们就看看，到底谁才能笑到最后。我死不要！胜负已定，此战到此为止，杨小乙胜。杨小乙居然赢了，这招也太强了吧！五百下的精神力，真的可以为所欲为。他也算是天才吧。三天后有一场野外拓展训练，你可不要让我失望啊！野外拓展训练，干啥的？累吗？不参加行不行啊？你试试。哎、保证完成任务，绝不让你失望。嘿嘿，哥，你最后那招真的太帅了，赢得漂亮。那算什么？我还没真正发力呢。恭喜你！上次你送我去医务室，我还没来得及感谢你。有机会再打一场，就算是感谢了。不过我是来找甜筒的。三天后的野外拓展训练是以请示为单位参与。现在你的比赛结束，也该让甜筒来跟我们训练了吧？那就麻烦你照顾他了。<笑>不过野外拓展训练到底是怎么回事啊？野外拓展训练就是学校组织的实战训练呗。听说场地在野外，里面还有不少魔兽。不过训练场地里好东西也不少，训练名次靠前，还能拿到不少修炼资源。前三名还能提前去地球之盾，得到守护者的指定。反正我是准备混过去，你们随意。一群混子，我也没说过你们。我是当独行侠比较好。不过在此之前，我应该还得继续激发体内神力，以防训练出现意外。光靠摆锤很难再激发我体内的神力，得找个人练练才行。杨小乙，入学考核你抢走我名牌，我让你等着。今天我大哥回来，你的死期到了。害得陈坚差点没能入学，他身上元素之力浑厚，应当是二级战法。我想胜的难，那是他自找的。看来确有此事。既然如此，那我必为他讨回公道。放心，我会饶你一命的。学院切磋严禁杀人，你不是饶我一命，是不敢动手吧？要找他就直说，别摆出一副道貌岸然的样子。到位。口。好，你抢的三块名牌，今日我也只出三招。第一招，啊、好厉害！虽然能借他的手激发神力，但是第二招，我肯定
来打不还手的习惯，有八处弱点吗？一级人马居然悟出这招了，有点意思，值得我认真了。认真？有用啊！就凭这些小火球也想上？怎么可能？你怎么做到的？我可是二级战法，别太把自己当回事了。再强大的战法也会有破绽。而且你这顿揍算是白挨了，陈乾没跟你说吧？上次可是他先动的手。陈乾，这到底是怎么回事？哥哥，你听我解释啊！这件事是这样：好意欺软怕硬，几个追人家一个，被反打还好意思来找我帮忙？看我不教训你！刚刚你两下没摆，我的神力我来了。杨小雨，又是你，马上熄灯了。赶紧回宿舍，别耽误明天的训练。好嘞，多谢您关心，我这就回去。杨小乙，你为什么一天到晚这么拼啊？要我说，到时候训练混一混就行了。就你话多，我看他这样就挺顺眼的。我说错了吗？被分到 C 班的人本来就没前途。我真拼输了什么？就是你这样想法的人太多 ，C 班才一届比一届差。小乙，快走，回家。<笑>我该陨落在此处，活下去，活下去。希望不要，父亲，我不走。我所有的努力，都是为了有朝一日能回到九域之中，与父亲并肩作战。我不想再有束手无策的感觉了。直面魔兽的残酷，而建立的训练场地。峡谷里约有五千只初级魔兽，其中实力高强的魔兽能与二级原石抗衡。学院有二十位老师分布在峡谷各处，以备不测。一旦遇到危险。不要心存侥幸，立刻用信号弹求援。野外拓展训练开始，祝各位平安归来。院长，你觉得这些孩子能全员平安归来吗？希望吧，毕竟他们总要独自面对魔兽，我们也无法永远守护他们。结盟吗？我亲眼见过魔兽，他们凶残嗜血，很难对付。团队作战，按劳分配猎物，会更安全高效。我习惯一个人行动，不过我的室友没人组队，就拜托你照顾啦。田童，你要不要去帮他？虽说有老师，但年年都有学生撑不到支援。<笑>不用，我哥很厉害的。是信号弹，这么快就有人遇到魔兽了？信号枪已经开了，再坚持一会儿，老师一定会来救我们的。我操，撑不住了，王不走，我陪你。老师呢？老师怎么还不来？哇、哦！魔兽住口！老师来了，老师救命！杨小乙，怎么是你？老师呢？没有老师。那你快走！我是魔兽的对手，我们不能拖累你。哼，让开！我的火球术竟然只能留下一点伤，看来只能试试近战了。杨小乙，什么？快下来！伤我同学，现在把我甩出去！不住的，现在下来就没机会了，给我死！当心！这魔兽的实力太强，当心这垂死挣扎。他这是被吓跑了？哇，得得救了！杨，呃，不，大佬，你是我们的大恩人呐、呃！大佬，你还没看我们如何？大佬，我们可以。我听到你被有魔兽的动静，你们要不先松手？啊！孽畜，伤了本座的学生还想跑？是刚才那头魔兽的声音，大佬，你放心，我们给你压阵。那头魔兽的灵智不低，应该不会回来。你们不应该放他走，低等魔兽十分记仇，一旦逃走，后患无穷。老师，你高估我了。就算有神力滋养，我也只是个肉体凡胎啊。有你在，再加上队友，怎么会留不下这头魔兽？算了，既然你们已经发出求救信号。这次试炼到此为止。宋老师，杨小乙是路过的，他来的时候我们已经没有力气了。老师，我真的就是个路过的。<笑>原来是我误会了。这么说来，我还得谢谢你救了他们。那您评分的时候记得给我加上两分。成，我记着了。你也配得上这两分。杨小乙，从今往后你就是我的偶像。当挂为报。啊！居然是二级魔兽，二级魔兽不在峡谷深处，反而跑到外围，情况不对啊！我不知道田统和香菱他们怎么样了，还是得尽快汇合才行。
，先去刚刚换求救信号的地方看看。有脚印。全部集中在脑袋上，我可就真死了。等你很久了，我刚才你积的福，小爷的神力又激发了。你金魔兽也敢在这装呢？你身体强硬，强得过我吗？金魔兽算个屁，打得我脑震荡！打死我，打死我，打死你！死！切，想赢我，你还嫩了点儿。杨小雨，谢谢你救了我们。等出了试炼，请你吃饭。<笑>那多不好意思啊！我喜欢吃蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾烧花鸭、烧雏鸡。哎，先找个安全的地方，我跟你们细说。我看前面有个山洞，我先去探探路。请务必注意安全。杨小乙，你、你们，原来你不跟我和天童走，就是因为他们。香林，你听我解释，我何必骗你？他们是我顺路救下的。哼，香林，我们撞上猎狗，小苏死了。都怪你，你为什么不在？你肯定能救下他的。没事没事，我来了。哥，你总算来了，我快安抚不住他们了。到底是怎么回事？我们一行人出发之后，就遇到了一群猎狗。一开始他们不同意求救，后来我们放了求救信号，老师却迟迟没有来。小苏实力太弱，死了。我怕血腥会引来更强大的怪物，就带着他们躲到这里。看来这次训练真的出了问题，我们不能坐以待毙，得想办法联系上老师。既然这样，那你倒是把求救信号放出来啊！对呀、啊，你快放了呀！你可不能为了失恋成绩见死不救啊！刚刚就是你阻止我发求救信号，才会害死小苏。大家的信号弹也是被你浪费的，你怎么有脸说这话？哼，他实力那么弱，还敢来失恋，死了也是活该，与我何干？我用完信号弹也是为了救大家呀。行了，我让你放求救信号，你就老老实实。你教我做事，偷偷偷偷松手，这么凶干嘛？我也是为了大家好。你还敢说话、啊？再多说一个字，我就把你丢进森林里。踹得好，谁？孙翔，你这种害死同学的败类，死不足惜。小乙，别听他的，乱放信号会耽误别的同学求。哟、啊，这么多信号弹同时发射，出事了。香林。安排他们撤退，我和田统去最近的信号水晶。好，所有人跟我走，我们往西边撤。杨小姨，你不能走，你得保护我们。实力这么弱也敢来试炼、嗯，死了也是活该，不想死就赶紧滚。田统，走。来了。救命！救命啊！这里，往这里跑。快走，后面还有四只魔兽。你们走，我和田统断后。杨小姨，不能走。对。那四只魔兽强大凶残，不能置他们于险境。杨小姨，我觉得这里不需要我们。原来人和人之间有这么大的差距。杨小姨这小子什么时候这么厉害了？总算把两个愣头青骗走了。天头，别分心。嗯。准备。动手。不能给他们喘息的机会。哎，主人速度好快，我也不能落后。小心！二次魔化。主人，不能等他们魔化完成。明白。主人。我看、啊，你吓死我了！没事没事，蛇腹部还没有二次魔化，我也是想拼一拼。你下次不许做这么危险的事了。下次再说，先找香菱他们会合。嗯，不用去了
，前面的路都被魔兽堵死了。我们砍断大叔，做成火墙，暂时拦住了他们。我们现在必须马上离开。也就说，只有这一条路。恐怕没有了。哈哈，小姑娘真是敏锐呢。紫薇学院的学生，我等你们很久了。你们都在这里，倒是让我省了不少时间呢。你是什么怪物？将近四级水平的怪物，我们死定了。你不是魔兽，也有人类的理智，应该知道我们只是一群学生而已。我当然不是魔兽，让我变成这副鬼样子，可都是拜你们紫薇学院所赐。今日我要你们死！想杀我们，没那么容易。所有人，拼尽全力，搏出一条生路！拼尽全力，搏出一条生路！杨双雨，接着！所有战法站成一排，挡住蛛丝。人法网护队，远程捐战法。你你们还有路可退吗？杀了他们！魔女休得猖狂！宋老师，别怕，实在。是你，宋金杰，你罪该死！战法维修原形，向元法护在中央，替老师挡出蛛丝。是。孩子们，好样的！好强大的蛛丝！宋老师，宋金杰，当年你被陷七翼之时，没想过会有今天吧？小然，怎么会是你？可是现在没法杀了你，不过会有机会的。你们谁都别想活着走出这里！地级魔兽城不是老师们的对手，他不走必败。但看样子，他不会善罢甘休的。那是乔然吗？当年诸位，这件事容后再说，先处理眼前的兽潮。宋老师，你好像认识刚才那个蜘蛛魔女，她她是我曾经的学生，她叫乔然，是十八岁那年才考进学院的。由于资质不好，总是被其他人排挤，但他很努力，时常修炼到深夜。我指点过他几次，后来我们在一起了。学院似乎不提倡师生恋、啊。没错，所以我和他的事传开之后，引起轩然大波。我原本打算辞职扛下一切，可是他被流言所误，以为我要抛弃他，就先一步离去。我以为他回家了，没想到。竟甘愿被幽冥魔气侵蚀，成为幽冥军团的一员。可恶的幽冥军团！所以老师打算将乔人救回来吗？不，我会亲手杀了他。行了，这不是你们该考虑的事情。回去准备一下，等老师们把所有学生接回来，我们就离开这里。太好了，我们可以离开这里了。这次离开恐怕不会这么顺利。是啊。尹老师和赵老师回来了。剩下的同学都在这里了。我记得今年参与失恋的孩子有二百八十五人，现在还不到两百人。再等下去，这些孩子我们恐怕都保不住。杨小乙、香菱，带新来的同学归队，立刻出发。原法去香菱的队伍，战法跟我一起。这两个孩子不错、啊嗯，有他们在，学院未来可期。宋英杰，死到临头你还在做什么春秋大梦？你还有他。小心！不要管我，我晕了，不能让他在这里散开，所有人都会被波及的。别怕，记住了，或许我可以试着让神力融入火球。我给你护法。我恐怕撑不住了。李腾引走了一半魔兽，可我们却辜负了他，恐怕这一次我们得和他一起走了。老师们。快躲开！三级威力的火球，我们有救了。
！老李，快出来！我出不来了，不用管我，手手弹就用，摔在里面。老李，我,我别管我，动手！接下来交给我们，你们好好休息。好，小然，你还要执迷不悟吗？宁杰，若不是你当初为了前途放弃我，我也不会变成这样。我从未放弃过你。你走之前，我已经向院长提了辞职，打算和你一起去地球之盾。这些年，我从未停止找你。不，你在骗我，对不对？你只是为了守护这些孩子才会。这张照片，我一直带着。如今，我终于找到你了，我替你向那些孩子赔命。啊！英姐，不、哦，是我，对不起你呀、啊。猪，哥哥，你终于醒了。这是哪儿？魔术呢？解决了吗？这是学院，你都昏迷五天了，你担心的事情都已经解决了，而且。你在昏迷中突破了二级原师了，我突破了。看来连番的大战激活了我不少隐藏的神力，让我成功进阶二级原师。我昏迷之后都发生了什么？宋老师他们还好吗？宋老师，我带你去见他。按照宋老师的遗言，学院将他和乔然学姐合葬在此处。他说此生已无遗憾。这是宋老师留给你的，他希望你带着他的遗志走下去。斩杀魔兽，镇守山河。我不会辜负宋老师的期望。可惜啊，这么好玩的一个试验品，竟然就这么没了。不过，我找到了更有趣的东西，是玉天神族特有的气息呀、啊！<笑>你们去祭拜过他了？他们去了，我没过去、嗯。我见不得这样的场面，心里难受。心意到了就行，他不会生气的。小松那孩子性子好着呢。行了，都站着干什么？坐下说。这次叫你们过来，主要是跟你们说一下四校联赛的事情。每年试炼结束后，四大学院都会进行一场比拼，也就是让各个学院的领军人物相互交流切磋一二。这一届四校联赛三天后在咱们学院举行。我希望在切磋的同时，也彰显一下咱们紫薇学院的风采。哦，明白了。也就是说，三大学院马上上门踢馆了，我们几个得把场面撑起来。你这么说也没错。总而言之，这次联赛你们三人切记维护紫薇学院的威名。遵命。我们先回去巩固实力。那我也。院长。什么时候的事？我要是不试探，你就不打算说了。这不是没来得及吗？应该是昏迷前觉醒的。那天丢完火球，突然就感知到了。那就好好修行，别浪费了双喜天赋。接着，这枚储物戒你拿着，装盘龙长枪。多谢院长，我这就去元法阁挑选元法。乔姨，别辜负他的期望。好，火系元素杀伤力强，适合作为攻击手段。木系元素温和，作为治愈手段最好不过。那就这本沐浴术了。调动木系元素之力覆盖在伤口。你就是杨小乙，听说你抢了香音小姐的功劳，还混成了一年级的首席。杨小乙，你可真不要脸啊！我劝你别用木系有的事来挑衅我。上一个这么做的人，下场可不太好。一个三点零根资质的家伙，还挺能装的，但老的可不是吓大的。真是浪费时间。住手！你算什么东西？也配挑衅杨小乙？想动他先过我这关。你是阵法系首席彭博，我找杨小乙算账，你别多管闲事。老子的救命恩人就是不行，你们听好了。杨小乙是我彭博的救命恩人，动他就是动我。彭博，护得了他一时，护得了他一世吗？一个抢功劳的家伙！纠正一下，我不需要任何人护，也没有抢过香菱的功劳。是非功过，学院自有评判。不赶紧把人抬去医务室，留在这里等着挨打。快走！这些人什么情况？从试炼之地离开后，你被评为一年级首席。有些红眼病以为你好欺负，想借你刷声望，顺便讨好香菱。不过你放心，我们这些从试炼之地出来的人，都站在你这边。这些人还不足为惧，我的对手从来都不是他们。小姨，我带三位院长去休息室，你带来交流的同学们参观一下学院。你们好，我是紫薇学院的杨小姨，今天由我带你们参观学院。方便的话，请各位介绍一下自己。上了，这是我家小姐春妮，战法系同学王雄。我们可没兴趣参观，住的地方在哪儿？你以为我想带你们参观？陈彤，三位不想参观的话，沿着这条路直走就行，会有人带你们去住处的。双语学院的三位需要参观吗？需要，不过
，我不需要一个三点零根资质的弱者带我，让他来。我是双语学院的首席海英，虽然你被一个无能抢走了首席之位，但你放心，我只看得起你。我想你误会了，首席之位是杨小雨应得的，以及，我也没兴趣带零根资质不如我的人参观学院。你，你什么意思？海英，别闹了，这件事是你不对，道个歉。胡东瑞，你到底是哪边的？我才不会道歉。不好意思，他没有恶意的。这次就不麻烦了，我们先回去了。这女人可真没礼貌，别生气了。明天上了擂台，我来收拾她。小小乙，你跟他们关系这么好啊？个人魅力太大，没办法。不说这些了，走，带你们参观学院。我跟你们说，我们学院的食堂那可是一绝。啊，好困呀、啊！这大晚上的开什么欢迎晚会嘛？这是四校联赛的传统，习惯就好。比起这些来，我觉得回去休息更有趣。科技院长不放人、啊，待会儿再说吧。双语学院的人在后面呢。海英，还没消气。你让我怎么消气？今天你挑战了炎龙和天宫学院，却没替我教训香菱和杨小乙。他们是东道主，不接受私下的挑战。怕是不敢接受吧？没事，不用你了，我自己去找他们。可真是个乖孩子。挑战四校联赛还未开始，紫薇学院不会参与私下的比赛。我看你是不敢吧，香菱，你身为天香世家的继承人，不会也用这种话搪塞我吧？既然你要挑战，那我接受。走吧，我们这次当众比。双语学院首席海英远道而来，想要和我同台比武。今日正好借这个舞台和海英同学共舞一曲，为四校联赛助兴。原来是比这个吗？嗯、海英同学，出来吧。算你狠，你等着，我不会输给你的。现在的孩子不得了、啊，这我倒要看看他们能跳出个什么来。姐好厉害、啊！金池金池，注意影响！海英这个成事不足的家伙，虽然计划有出入，但这次的四小联赛，你们都得死。本次比赛以团体赛形式进行，按照以往规矩，紫薇对战炎龙学院，天宫对战双语学院。若一柱香内两个擂台皆未分出胜负，擂台会重新合并，变为团队混战。接下来，各位选手登场。无能首席，不如你直接认输吧，不然动起手来，我们上到后面两个小美女可就不好了。想伤他们，你恐怕还不够格。的确，上一届垫底的学院首席还没资格威胁我们。香菱姐姐，难道这就是传说中普通又自信的男人吗？我长见识了。真是有朝气啊！那么，比赛正式开始。喂喂，你当我这个战法不存在呢？小丫头片子也来当战法，让哥哥教教你什么才是战法。好强大的战法！开头，废物首席，在我面前还敢分心？交给我，你安心与他对战。注意安全，既然你想玩，就好好陪你玩玩。仗着精神力储存的火球就想对付我，你也配？他学了杀伤力极强的二级元法火焰剑。很少天赋极强，也就随便学学。不过看样子，你家这位首席要吃苦头了。金鲁炎少。灭紫薇学院首席，杨小野。无能就是无能，你们两个认输吧。认输？该认输的人，不是你吗？在我的剑影攻击下毫发无伤，难道你是战法？紫薇学院谎报你的资料。杨小野是战法。常规操作，常规操作，他也就是肉体强悍了点。说话注意点，我如假包换，一级元法首席。谁告诉你元法就不能身体强悍了？接下来轮到我表演了。不讲不得，我是远程元法，真可惜，我是近战元法。杨小雨，杨小雨，杨小雨，杨小雨牛啊！哥哥错，厉害！高兴的太早了，一炷香已燃尽，擂台合并，还不快过来！多谢，严鹤、严策，过来！双语学院这是要和炎龙学院联手了？胡东瑞，你在干什么？紫薇学院年年霸占榜首，以此分走大半修炼资源，而我们三大学院却只能捡点残羹剩饭，没有修炼资源，自然也打不过他。那我们为什么不联手，先把紫薇学院解决了，再一决胜负？你说对。炎龙学院没有意见，一旦他们三方联手，你们两个通知胡东瑞，我去解决炎龙学院。好。海英，陈妮，还不动手？我双语学院可没有这么无耻，我比较喜欢公平对决。胡东瑞，这下怎么办？既然这样，那就只能麻烦你牺牲一下自己了。胡东瑞，你在干什么？你看不出来吗？我准备杀了他。杨山，你就是这么教学生的？这是比赛，不是战场。老夏，现在不是追责的时候。胡东瑞，赶紧松开严少，公良，让优势救人。江院长，很遗憾，我不能听你的命令。
重新介绍一下，在下幽冥军团猎杀小队二队长吴东瑞，见过四位院长。军团长让我将此物送给四位院长，希望你们喜欢。幽冥军团的幽冥法器阵，所有人离开擂台。好，军团长让我务必干掉你们这一代的领军人，所以你们还是老老实实待在里面吧。来不及了，法阵已成，强行突破只会让里面的学生受到反噬。现在怎么办？我会让学院法阵老师过来破解法阵，然后等，等，等半个时候法阵自动解开，到时候该死都死了。事到如今，只能等了。而且这群孩子都是地球的未来，我相信他们不会坐以待毙的。你以为凭你一个人就能杀掉我们所有人吗？都是蝼蚁罢了，所有阻止地球进化的人。都该死！半步三级云师，你隐藏了实力，能让我拿出最强实力，你应该感到荣幸。这可笑！这你也配让我香菱姐荣幸？你也想拦我？不自量力！我先杀了你们的最强者。东瑞，紫薇学院不是你能为所欲为的地方。好，我倒是想瞧你了，不过太弱了。你们还在等什么？动手啊！幽冥军团的龙龙，放开我哥！雕虫小技还不够给我挠痒痒，杨小乙，我很欣赏你，决定给你一个活命的机会，加入幽冥军团。不急，在我杀完这些人之前，你可以慢慢考虑。至于今天的猎杀，就从你开始吧。天香世家继承人，休想得逞！我可没工夫跟你玩。足够了。<笑>一个堪比三级元帅的大将就输了，啊、结束了。杜院长，有我杨小乙在，幽冥军团不值一提。不过各位放心，我留了活口。各位，方才你们破阵时，我收到消息，地球之盾第三道防线破了，天、呃、要变了。如你们所见，这就是目前地球之盾的现状。我和其他三大院长马上就要奔赴第四道防线，和守卫者一同护卫人类。院长，请带上我。院长，我也申请前往地球之盾。哥哥去，我也去。事实上，这也是我今日找你们来的目的。四大学院一致决定征调院内二级以上元师奔赴战场支援，我们四人带领高年级学员先行一步，二级学员由辅导员陆威带队。一天后赶往战场，刀剑无言，生死难测，很遗憾，给不了你们成长的时间了。若有意外，保全自己，切莫逞强。这里是朱雀城，城内居民都是地球之盾的守护者。朱雀城外便是人类的第四道防线——朱雀关。接下来的七天，我会和你们一同进入新兵营，展开新兵训练。通过训练者，才会安排某一段城墙的防护任务。是，老师。我们训练的地方在哪儿啊？紫薇学院镇守之地，紫薇战区。准确来说，这里才是紫薇学院。当初四位院长离开此地，组建四大学院，也是想借此培养更多新生力量。我原本也是守护者中的一员，后来学员需要导师，我才回去
以这段城墙为起始点，往外蔓延数万里，都是紫薇学院所负责的防线。之后你们的新兵训练也会在这段防线中进。哟，这不是陆威吗？当初挤破脑袋才从朱雀城逃走，结果又被强行征调回来了。朱兰大水一场空的滋味，好受吗？徐迟，不要用你自私的想法揣测我。分明就是怕死。学院需要我，就算是送死我也会去。我还要带新生万里入住，没空跟你解释，别胡搅蛮缠。走。老师，那个人是谁啊？是我曾经的战友，他以前不是这样的。地球之盾是个极其残酷的战场，今天和你并肩作战的队友，也许第二天就会尸骨无存。在这样的环境下，人是会变的。老师，我不会变的，我想守护地球之盾。老师，我也是。没错，老师，我们不会变。希望等你们踏上战场后，还能保持这份初心。练训练结束后，你们会被分配到不同兵营值守，每周两天轮休。第一项体能训练，每人五十个俯卧撑，元法也要训练。战场上没人能百分百保护你。是。陆威，这批新生就是学院派来的支援，这不是闹着玩吗？我的兵可没空保护他们。你以为元师这么好培养？若不是没有人手，院长也舍不得让这些还没成长起来的孩子上战场。话虽如此，可、啊、是魔兽工程的警报声，所有人准备上城墙。老徐。第十二段城墙兵力不够，咱们没人了。怎么会？我马上安排。秦毅，交给我。老师，请相信我们，除非我死，否则绝不会让城墙被破。希望诸位信守承诺。紫薇第三战区指挥官秦毅，祝各位凯旋。这些魔阵收上来，我是不是得尸骨无存？现在会回来得及吗？来不及，我们要是退了，整个防线定会从我们这处溃败。江林说的没错，这一次绝不能退。所有人听令。每个射口保证有一名元法和两名战法，战法在保护元法的同时，注意清理爬上城墙的魔兽。香菱、甜筒，你们负责最中央的射口，以最强输出减轻周围压力。杨小乙，你负责管控左半段防线，我负责右半段。一旦有人体力不支，立刻补上空缺。得令，动手！救我！让开！啊！甜筒！啊！干得漂亮！天童，杨小乙，背后，杨小乙，战场上不要分心，我不是每次都能救你。多谢了。啊，那是什么？那是幽冥军团的攻城巨兽。这是幽冥军团培养出的怪物，皮糙肉厚，几乎没有弱点。前三的防线就是被他们攻破的。不是说他们都死了吗？攻城巨兽的目标是主防线，其他魔兽会转移到我们这边。所有人做好应战准备。天眼之下必有弱点。卢老师，我去主防线帮忙。杨小乙，你不要乱来，我拦不住他们，但你可不能走了。老师，我会带大家守住防线的。他们两个又想像上次一样吗？天童，准备开启天眼。好。主防线未经允许，不许入。站住！谁让你过来的？这里都是三级以上的原师，你一个小小新兵来凑什么热闹？赶紧走！我来帮忙。老师，我真是来帮忙的。还有。那啥，居然又要出手了！此战结束，我再同你算账。所有重弩听令，攻击巨猿。天童，好了吗？巨猿体型庞大，天眼系统还在分析。孽畜，本我这就送你去死！兰陵，兰陵老师，找到了。天眼之前起。天眼系统分析完毕。你干什么？得罪了。这里是战场，不是你胡闹的地方。老师，相信我。起。若攻不破巨猿防御。军法处置，你学院杨小乙，得令。撤逃！所有将士听令，对准巨猿右手手腕，那里是他的弱点。得令。太慢了，除了刚才那只重物，这些弩箭的速度和力量都无法触及巨猿弱点。老师，我还能射出两箭，配合我拖住他。哪来的那么头劲？好大的口气！哎呀，真以为我怕你啊？第二箭。要你命！杀！不够，还不够，除非砍下头颅一刀毙命，或者。第三件，死！天王，那小子肯定有问题。攻城巨猿，数十名四级元师也难杀。区区二级元法，竟能看破巨猿弱点所在。幽冥军团听令，破东区战场，驱杀巨猿者首级者，赏。这下糟了，小子。你被幽冥军团盯上了，立刻离开战场。我不能走，我若离开，这些魔兽会更疯狂。这是我们的事，你只是初级学员，无需承担这些。防线落魄，魔兽不会因为我是初级学员手下留情。
老师，我还有余力，不如搏一搏。有什么需要我配合他？这些工程巨猿并非抵制全无，接下来恐怕难打。麻烦老师为我巩固周身，我要再杀巨猿。难道真的没办法了吗？龙区战场元法听令，集火巨猿眼口，三级以上战法，随我上前迎战。战战，这不是你的错，你还年轻，回去好好修炼，以后替我们报仇。回去，我如何回去？我是玉神族少主，更是紫薇学院这一届的首席，我不能退。老师，我还有一法，至少能灭一元。好，集战场所有战法之力，只能斩杀一只巨猿，另之。交给我，徐老师，请为我开路。最后那只巨猿，交给我。我等为你开路，请务必击杀巨猿。护卫防线，吴小乙，必不负众望。诸位，我等联手，务必拿下最后一只巨猿。得令。护卫助我，战！死！刚才那位小友，相信他，他一定可以。毕竟，我等已无一战之力。天童，就是现在，定位落点。主人，他的弱点就在你面前。天影之前，开！诸位，杨小乙，幸福命，有人听令，撤！是，我这一回。小友，你杀了我幽冥军团的魔兽就想走，这不妥。主人，好不气息，我根本动弹不得。堕落天王，你可别忘了，五级元是不得参战。本座可没参战，我只是对这位小友感兴趣。多多，若是想屈服，本院长奉陪，何必欺负小辈？公良，我对你这个快入土的没兴趣。小友，你可愿同我说说，是怎么找到工程巨猿弱点的、啊？你想知道这个？那我告诉你呗，那是因为老天都看不过去，就让我开眼看到他们的弱点了。小友不必逞口舌之力。如今我幽冥军团势大，不如我给你个机会，加入幽冥军团。滚！我才不当狗！<笑>好样的！好男儿就该如此。杨小乙是吗？本座记住你了，希望来日战场相遇，你还能如此嚣张。第四道防线守住了。这次可多亏你小子，这一战你当即守攻。院长，这次胜利是属于大家的。如果不是大家拼死杀敌。就算我有勇有谋，胜不骄，败不馁，这小子未来可期呀、啊！兰陵，剩下的事就交给你了。遵命。你小子擅自换战场，却立了功，就算你功过相抵。不过老规矩可不能少。老规矩。杨小乙，杨小乙，杨小乙。结束，收拾战场。杨小乙，你现在厉害了呀！甜筒呢？在在。我问甜筒呢？你该不会把他弄丢了吧？香菱姐姐，我在这里。你们，哎呀，我头好晕，一定是在刚才战斗中受伤了。给我老实交代。事情就是这样，主人是御天神族的少主，遭逢大难才会到地球避难。没错，所以我若暴露身份，必定会遭到幽冥军团的报复。对不起，这其中牵扯了这么多事，我还强迫你告诉我。没关系，我相信你不会说出去。我回宿舍养伤了，你们也回吧。早，杨小乙。早，伤养好了吗？杨小乙、啊，你们怎么来了？这不是听说了你的壮举来见见你，不错嘛！哼<笑>，厉害！温存完了，昨日分发营缺席。杨小乙，你挺刺头啊！昨日我在战场上负伤，院长准许我休养一段时间。难道你对院长有意见？战场上可没有院长不院长的。你是我的兵，就得听我的命令。营长这是打算以势压人？你可是院长都要特殊照顾的学生，我怎么敢？但训练时间一到，我命令你跑一百圈，跑不完不准停。杨小乙，停下！老师，徐迟，我可是为他好，怕他立功就懈怠，才特意布置的训练任务。蓝老师，麻烦你了。是我的人给你添麻烦了才对。兰陵，你要多管闲事。不。我只是想教教你，在这里如何处理私怨。杨小姨，既然你已无体力，那就回去吧。剩下的事我们之后再说。杨小姨，你们怎么在这里
，你要加入侦查组，怎么少得了我们？兄弟在哪儿，我们就在哪儿。没错，前线侦查组全军覆没，须置身重组之际，推举我加入侦查组，想让我战死前线。不过，我杨小乙，必不负各位。朱雀关外五十里地是魔兽的驻地，我们的任务就是摸清魔兽动向，避免他们偷袭朱雀关。这里的每一寸土地。沾染着战争的痕迹，而这些地方也隐藏着幽冥军团的侦察兵。此处距离小队负责的区域还有一百二十里，之后我不会出手，接下来就看你们的表现了。你就说，那群乌鸦，别放走他们！队长，所有魔兽已落网，看样子还不够。现在我们已经远离朱雀关，即将到达我们负责的区域。行事务必小心。来啦！人马准备远程攻击。是。我的对手是我。不枉费这一路历练，这群孩子出师了。这里就是我们所负责的侦察区域。绝不能出现任何闪失。既然如此，为何不派重兵看守？距离远，人手又不足，而且森林是魔兽的主场。明日开始，我会带领你们进行巡查。现在各自找隐蔽的地方休息。是。数百只魔兽。嘘，我引开高阶魔兽，你全力带人突围，不得恋战。回头斩。所有人全力突破，不得恋战。是。前面的路恐怕难走，怎么办？田统向令留下断后，你们走。记得活着回来。还能撑住吗？先退。杨小乙，这次换我救你，带着向林走。向林，走。杨小乙，这次我不欠你了，你要好好给我活着。向林，我必须去找他，若他活着。我会好好的把他带回来。若是他不在了，我总不能让他为了我死无全尸吧？天童，开启天眼第三层。主人，天眼能量不足，强行开启您的灵魂会受损的。开。孔博，杨小乙，你们，你是个傻子！别哭，记得带我们回家。杨小乙，主人为了救他，强行开启天眼，灵魂受到极大损伤。如果能醒来，主人会获得极大好处。可是，主人可能醒不过来了。